aunque ustedes no le crean, mira cómo te cambio en serio. Aunque, aunque ustedes no lo crean, en este momento yo estoy muy feliz. Sí, estoy muy feliz porque me puse un objetivo en este último año que pasó y por suerte lo logré y me gustaría compartirlo con todos ustedes. Sí. He vencido la anorexia. <risa> por goleada le gané, ¿no? Y mis amigos me invitan al cine, me llevan a ver los juegos del hambre. La segunda vez no la entendí. Ahora estoy esperando yo de hamburguesas 4. Y viste cuando vos vas al cine que te dan estos anteojos oscuros, anteojos sí, negros, cuando el 3D. Y muchos nos agarra la curiosidad y uno se lo saca para ver, cuando están proyectando, a ver qué es lo que se ve. Y para aquel que no lo hizo, aquel que no es curioso, se ve la imagen y al lado duplicada la misma imagen, ¿no? Y bueno, un día de esto que estaba ahí en el cine, me agarro, me voy y estoy ahí, me agarran ganas de hacer pis. Me voy al baño y ahí me doy cuenta que tenía los anteojos puestos porque le estaba manoteando el ganso al de al lado, ¿no? Bueno, uh, y ahí agarré, agarré con lo del pene de, del pene. Bueno, bueno, este, yo hice mis inicios en el Teatro San Martín, no es por fanfarronear. Pero, este, bueno, y mis compañeros me decían, che, ¿por qué no haces estándar? Vos tendrías que hacer estándar, estarías en tu salsa. Y, este, y bueno, les dije, ¿por qué no? Y agarré, empecé a ir al Paseo de la Plaza, donde estaban los primeros comediantes, y hace como 10 años atrás, y agarré y veía, vi una beta que me podía favorecer, y era que los primeros comediantes vestían todo de oscuro, todo de negro, pantalón negro, camisita negra, salidita así, que te disimula 100 gramos, pero de nada sirve, pues pronto me di cuenta que cuando te ponen estos focos de mierda, desde lejos se te nota Carrefour, el cementerio del pollo. No. <risa> Inclusive yo hago un programa de radio con un amigo mío, gordito como yo, que nos llevamos como chancho, y la gente te llama a la emisora para decir que la panza se ve hasta por la radio, ¿no? <risa> Pero después de ser sincero, hablando del tema, yo no tengo un solo defecto que es este, sino que tengo dos, y lo bueno de tener este es que no me permite visualizar el segundo, ¿no? <risa> <risa> bueno, no sé si ya redondeamos. Sí, redonde, redonde, redonde. Bueno. Y, y yo, bueno, cuando iba a la primaria tenía un físico normal, después me convertí en esto, ¿no? Y entonces vienen los compañeros de la primaria así por la misma vereda y me agarran y dicen, Fernando. Y digo, sí, soy Fernando, pues, digo, sí, soy yo. Y dicen, Fernando, ¿qué mierda te pasó? Y si estás hecho una ballena. Pero bueno, ya para eso le encontré la solución, ahora me cruzo de vereda, ¿no? Igual te buscan por Facebook, te dan solicitud de amistad, vos la probás. Y te agarras y te ponen gordo, cerdo, y, este, y te no. quedas con toda la calentura. Y entonces vienen y te dicen, bueno, pero Fernando, vos tendrías que hacer, el, ponete las pilas, eh, hacer dieta. Y agarré y me puse a hacer dieta, pero me puse a hacer dieta en diciembre. Y diciembre es una fecha claro, horrible para hacer dieta. Sí. Sobre todo para mí, que yo el 31 de diciembre cumplo años, está la Navidad, la Nochebuena, la despedida de la facultad, la despedida del trabajo, más otras despedidas de comida que me invento yo para seguir morfando. La cuestión que me cansé, me aburrí, la dejé. Pero bueno, ahora en septiembre retomé, pero bueno, ahora fui más vivo, más precavido. Estoy haciendo dos dietas porque con una me cagaba de hambre. Así que bueno. Gracias. Bueno, no sé si... Gracias. Muy bien, muy bien.